a esta hora al candidato de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, quien ha tenido una intensa jornada el día de hoy como parte de su campaña para la elección del próximo domingo 14 de abril. Vamos a escuchar sí, claro, información que nos tiene desde el lugar Eduardo Silvera. De la República Bolivariana de Venezuela, encargado Nicolás Maduro, a este punto, un punto donde también conversará con los representantes del alto, de los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se rendirá honores a su presencia acá justamente. Es un proceso que ha venido realizando eh, y usted ha podido observar a través de la pantalla de Venezolana de Televisión en cada uno de los estados donde este recorrido que realiza por Venezuela actualmente ha, lo ha llevado a conversar con los efectivos militares de nuestro país. Allí ha hecho reflexiones acerca de la labor histórica que tienen estos hombres y mujeres de armas en Venezuela, de cómo la Unión Cívico-Militar está enmarcada y más fuerte que nunca. He recibido por el gobernador de la entidad, igualmente por los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de este Estado. Nicolás Maduro, en los puntos que ha podido abordar entre los hechos noticiosos o las informaciones que ha podido suministrar a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, uno de los puntos que hay que hacer referencia, y lo dijo justamente ayer en en San Juan de los Morros hablaba acerca de crear un proceso industrial para la eh, conformación de equipos técnicos y de las necesidades que tengan los efectivos militares, hacerlo todo con mano de obra venezolana, industrializar lo que tiene que ver con la producción de equipo militar en nuestro país. Es una de las promesas que ha hecho Nicolás Maduro a los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que de, desde su punto de vista esto también va a brindar mayor capacidad de respuesta a los efectivos militares venezolanos, pero también en, en sus visitas ha aclarado cuál debe ser el rol que debe jugar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Venezuela de hoy, en la Venezuela actual. Se habla de intenciones de buscar romper con el equilibrio y la tranquilidad que tienen los venezolanos y la Fuerza Armada Nacional eh, Bolivariana, esa unión cívico que con la unidad cívico militar parada. Que se ha logrado en Atención, país. ya se reciben los honores acá a el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, encargado Nicolás Maduro, que también eh, no solo viene a esta actividad para poder ver la mirada de estos efectivos militares, sino que también realizará una actividad de caravana en este proceso de campaña electoral que también lo trae por todo el territorio venezolano hasta el próximo 11 de abril, cuando culmina todo el proceso de campaña. Les han informado, eh, Nicolás Maduro les ha dicho, yo voy a aprender a ser el verdadero comandante jefe que ustedes necesitan y que cumpla ¡Arr! con esa unión y que cumpla con ese legado que ha dejado Hugo Chávez. Parte de, de lo que es el recibimiento que se le da a Nicolás Maduro acá en Nueva Esparta, justamente en este aeropuerto que lo trae nuevamente a conectarse con los ciudadanos de esta, de esta isla, una isla muy importante para el desarrollo turístico de nuestro país y para potenciar todo lo que tiene que ver con ese acercamiento, y ese crecimiento que tienen los venezolanos en diversas aristas, justamente en el territorio venezolano. Ya todo está listo acá para brindarle los honores al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, encargado Nicolás Maduro. Estamos esperando, no más, que comience ya la parte oficial de este recibimiento que se le da. Este es el tercer estado que el día de hoy visita Nicolás Maduro como parte de esta jornada que se está llevando a cabo. Son cuatro estados, luego de aquí partimos directamente al estado Anzuategui, donde también el día de hoy hay una agenda importante para conversar con los ciudadanos y estar allí muy cerca de los ciudadanos, como lo ha venido haciendo Nicolás Maduro desde el día 2 de abril, cuando comenzó este viaje desde Sabaneta a Caracas, que lo ha dicho Nicolás Maduro, la red... Con vista al ciudadano este presidente de constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Arr! Bien, es importante también destacar que Nicolás Maduro, antes de partir de Comaná, solicitó al jefe de campaña, Hugo Chávez, que acudiera al Consejo Nacional Electoral para firmar un acuerdo en que se comprometa para reconocer el resultado electoral Chávez del próximo vive. domingo. La sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos.
Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Está autorizado. Presente esa información. 115 combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas dispuestos a defender la patria heredada por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Mi comandante en jefe, bienvenido a la tierra de los indios guayqueríes. Le invito a pasar revista a la unidad de parada una vez realizado el saludo al pabellón nacional. Teniente Coronel Palucho, muchas gracias por su palabra. Estamos aterrizando aquí en el estado de Nueva Esparta, que es una tierra llena de gloria, de resistencia, de lucha, que jamás se dejó someter por los imperios, jamás. Nuestros abuelos guayqueríes fueron esclavizados en masa y fueron llevados a sumergirse debajo de los mares de estas tierras, en Cubagua, en Coche, aquí en Margarita. El holocausto indígena, el holocausto indio, siempre se habla del holocausto judío en el siglo XX, cometido por la derecha hitleriana alemana. Como decía Martín Neymüller, vinieron por los comunistas, y yo no protesté porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos, y no protesté porque yo no era judío. Vinieron por los sindicalistas, y yo no protesté porque no era sindicalista. Vinieron por los socialdemócratas, y yo no protesté porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron por mí, no hubiera quien protestara, ya se lo habían llevado a todos. Así actuó la derecha hitleriana con su odio, odio exacerbado, con su intolerancia dirigida a los revolucionarios de la época y al pueblo judío. Con el mismo odio, la misma intensidad, la misma maldad, actuó ese imperio rapaz que vino aquí contra el pueblo guayquerí, contra el pueblo cumanagoto, contra el pueblo caribe, los exterminaron a todos. Esta es una tierra gloriosa. Ellos se rebelaron. Esta es una, una tierra hermosa. Es la tierra de la Virgen del Valle. Aquí la tenemos. Aquí en esta isla hermosa. Nosotros nos han propuesto, Teniente Coronel, el monumento votivo, templo votivo de la Virgen del Valle. Nos los ha propuesto nuestro querido general en jefe, gobernador en jefe de Nueva Esparta. Y le hemos dicho que sí, está aprobado. Vamos a construir el templo votivo que se merece la Virgen del Valle y se merecen todos sus devotos a lo largo de nuestra patria. Porque esa virgencita querida bendice y protege con su amor a nuestros pescadores y a todo nuestro pueblo para que viva en paz nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos de estar aquí, de esta tierra. Nuestro comandante en jefe no pudo venir la última vez que venía para acá. Hubo las lluvias de Cumanacoa, hubo la explosión del saboteo contra la refinería de Amoay. Y atendiendo con el barro hasta las rodillas, recuerde usted que él venía de una fase dura de quimioterapia y radioterapia. Y así se metió entre el río a recoger a los niños en Comanacoa y después se fue con nosotros. Yo venía de Washington, Diosdado estaba con él y nos llamábamos por teléfono. Yo estaba en Washington defendiendo al Ecuador, derrotando al Imperio Británico y lo logramos esa vez en la OEA. Condenar al Imperio Británico que amenazaba a Ecuador. Y aterricé en Amuay y ahí llegó nuestro comandante y estuvimos con él. Y después llegó el 7 de octubre. Pero yo vengo aquí por él, vengo con su espíritu, vengo con sus ideas, vengo con su moral, vengo con su amor. Así que me siento muy contente, mi teniente coronel, mi comandante. Me siento muy contento yo de estar con usted. Siento que usted es mi hermano, siento que ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Nosotros somos los hijos de Chávez, estamos unidos como nunca. 
pueblo y fuerza armada fuerza armada y pueblo yo soy presidente constitucional encargado hasta el domingo el lunes 15 de abril seré también presidente constitucional electo hasta el 2019 y seré el comandante en jefe de esta fuerza armada voy a ser un comandante en jefe en nombre de mi comandante Chávez, seré un comandante en jefe en los valores de Bolívar, de Zamora, de Chávez. Y como hermanos, fortaleceremos esta unión. Fuerza Armada, pueblo. Y como hermanos, fortaleceremos el poder militar de esta patria para que sea inexpugnable. Ningún imperio pueda poner su suela insolente en esta tierra sagrada jamás ni nunca no nos los perdonarían la historia no importa que haya venezolanos con cédula de identidad venezolana todos los días traicionando a la patria una minoría pequeñita todos los días rindiéndole cuenta a la embajada gringa conspirando todos los días bueno, esa es la batalla de todos los días nos toca a nosotros como los guayqueríes resistieron al imperio español, como Juan Bautista Arismendi, Luis Cáceres Arismendi derrotaron al imperio español aquí. Nos toca a nosotros, así es la lucha, así es la vida. Además es más bonita, porque uno se ve en el espejo del rostro de ellos y se siente feliz de ser como somos, bolivariano, chavista, patriota, antiimperialista, socialista, de aquí y por los siglos que están por venir. Adelante.